ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டு ப்ரிண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எல்லோரும் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம் சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் அந்த ரூட்ஸ் எப்படி அவுட்புட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்
இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணால் வாங்க நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமோட டாபிக் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டு பிரிண்ட் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த குவாடிக் இக்வேஷன் நெக்ஸ்ட் இம்போர்ட் மேத் எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக் கால்குலேஷன் ப்ரோக்ராம் போட்டாலும் இம்போர்ட் மேத் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் தரணும் பிகாஸ் இம்போர்ட் மேத் அப்படின்னா என்ன மேத் மேத் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் மேக்ஸ் கால்குலேஷன் ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இன்பில்ட்டான ஃபைல் இருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இம்போர்ட் மேத் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஆஃப் இன்டர் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்கொயர் ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு குவாட்ரடிக் இக்வேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னா எக்ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்க வேரியபிள் அதாவது நம்பர் அண்ட் அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஆஃப் என்டர் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை என்டர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அதுக்கு அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா சி இன்ட் இன்புட் ஆஃப் என்டர் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரை போடுறதுக்காக இந்த ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு மூணு மூணு வேரியபிள் எதுக்காக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோன்னு நம்ம மோல தெரிஞ்சுக்கணும் மூணு வேரியபிளுமே ஒரு இன்புட்டை வந்து அசைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி அப்படின்றது எதுக்காக கொடுத்துருக்குன்னா குவாட்டிக் ஈக்குவேஷனில் டிஸ்கிரிமினன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது லைக் டி ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இந்த ஃபார்முலா நிறைய பேருக்கு தெரியும் சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் நைன்த்து டென்த்தில் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டிஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் இந்த ஃபார்முலாவில் டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா டூ டிஸ்டிங் ரியல் ரூட்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் அதே டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா டூ ஈக்குவல் ரியல் ரூட்ஸ் வரும் அண்ட் அதே டி லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம டி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் முன்னாடியே ப்ராசஸிங்க்கு கொடுக்குற அசைன் பண்ணுற வேரியபிளுக்கு நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணவே தேவையில்ல அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஒன் கால்குலேஷன் அண்ட் ரூட் டூ கால்குலேஷன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏன்னு அந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதை தான் நம்ம டீன்னு கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இந்த இடத்துல எதுக்காக மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் அப்படின்றது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ மேலே இருக்க இம்போர்ட் மேத்தோட இன்வோக் பண்ணுறதுக்காக இந்த மேத் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஹென்ஸ் மைனஸ் பி ப்ளஸ் மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி டிவைடட் பை டூ ஏ இது ரூட் ஒன் ரூட் டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைனஸ் பி மைனஸ் மேத் டாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி டிவைடட் பை டூ ஏ நம்ம மேக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலாவாக எழுதுவோம் அதை இங்கே ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அண்டு நெக்ஸ்ட் இந்த மூணு லைன் ஃபஸ்ட்டு லைன் டிஸ்கிரிமினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லைன் ரூட் ஒன் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த லைன் ரூட் டூ ஃபஸ்ட்டு மூணு லைன் பார்க்கும்போது இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மூணு லைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸிங் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அடுத் அதுக்கு அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸில் படிச்சுருப்போம் டிஸ்கிரிமினன் கிரேட்டர் தானே இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டிஸ்டிங்க் ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அண்ட் அதே டிஸ்கிரிமினன் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது அந்த டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா டூ டிஸ்டிங்க் ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம ரூட் ஒன் அண்ட் ரூட் டூ கொடுத்துருக்கோம் அவுட்புட்டில் எல்ஸ் இஃப் டிஸ்கிரிமினன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு டூ ஈக்குவல் ரியல் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அதனால தான் ரூட் ஒன் ரூட் டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ரூட் டூ கமா ரூட் டூன்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் எதுக்காக ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ரெண்டு ரூட்ஸுமே சேமாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் ஒரே ரூட் ஒன்றை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ
இந்த இடத்துல எதுக்காக எல் இஃப் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே இஃப்எல்ஸ் கண்டிஷனில் கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் வர தேவையில்லை எல்ஸ் தான் வரணும் அதனால தான் எல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன கண்டிஷன் வரும்னா டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு அடுத்த செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் சப்போஸ் டிஸ்கிரிமினன்ட் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரியல் ரூட்ஸே கிடைக்காது அதனால தான் நோ ரியல் ரூட்ஸுன்னு டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்டது என்டர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் என்டர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்கோம் என்டர் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்ததில் டூ டிஸ்டிங் ரியல் ரூட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஒன் ஆஃப் த ரூட் வந்து ஒன் அண்ட் அனதர் ரூட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்